ഞാൻ എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വിശേഷാൽ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാമിലെ ഓരോ പ്രത്യേകമായ വിഷയങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വെളിച്ചമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എഴുതി അറിയിക്കുവാൻ മറക്കരുത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം കോവിഡ് കാലവും യുവജനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യബോധവും എന്നുള്ള വിഷയമാണ് ഇരുപത്തഞ്ചുകാരനായ അനൂപ് ചോദിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് കോവിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു കാലമുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് ഞാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തരുവാൻ എന്ത് ഉപദേശമാണുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണത് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അനൂപിന് പഠനം കഴിഞ്ഞ് ജോലി കിട്ടി രണ്ടാം മാസത്തിൽ അവൻ്റെ ജോലി കോവിഡ് നിമിത്തം നഷ്ടപ്പെട്ടു നിരാശനായി ദുഃഖിതനായി വീട്ടിലൊറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്ന ഒരു യുവാവാണ് അനൂപ് അതുപോലെ നൂറ് കണക്കിന് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുണ്ട് കൗമാരക്കാരെയും യുവജനങ്ങളെയും കോവിഡിൻ്റെ പ്രതിസന്ധി വളരെ ആഴമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ പഠനങ്ങളൊക്കെ നടക്കും തോറും അവർക്ക് ആശ്വാസമുണ്ടെങ്കിലും വലിയ അസ്വസ്ഥത വലിയ നിരാശ അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് കാരണം എന്താണ് ക്യാമ്പസുകളില്ല നിറങ്ങളില്ല സന്തോഷങ്ങളില്ല ഔട്ടിംഗ് ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഷോപ്പിംഗ് ഇല്ല കൂട്ടുകാരില്ല ആരുമില്ലാത്ത ഏകാന്തത ധാരാളം യുവജനങ്ങളെയും കൗമാരക്കാരെയും നിരാശയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു ജാപ്പനീസ് പഴമൊഴിയിൽ പറയും പോലെ ഏതൊരു പ്രതിസന്ധിയിലും ധാരാളം സാധ്യതകളുണ്ട് ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യബോധത്തെക്കുറിച്ചാണ് ലക്ഷ്യമുള്ളവരും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യമുള്ളവരും ലക്ഷ്യമില്ലാത്തവരും തമ്മിൽ പ്രകടമായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുൻപ് തലേ ദിവസം തന്നെ പിറ്റേ ദിവസത്തേക്കുള്ള ഒരു പദ്ധതി ഒരു ചിത്രം ആ വ്യക്തിക്കുണ്ടാകും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയം മുതൽ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ എങ്ങനെ ചിലവഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ചിത്രം മനസ്സിൽ മാത്രമല്ല എഴുതപ്പെട്ട നിലയിൽ കൂടെ കാണുവാനിടയാകും ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഉണരുന്നു കുറേ സമയം കട്ടിലിൽ കിടന്നുരുളുന്നു അതിനുശേഷം കുറേ സമയം സോഫയിൽ പോയി കിടക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് പദ്ധതികളൊന്നുമില്ല ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് ആഹാരം കഴിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് ഉറങ്ങുന്നു മണിക്കൂറുകളോളം സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ സമയം ചിലവിടുന്നു ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത വ്യക്തികൾ അവർക്ക് ചില പ്രത്യേക സവിശേഷതകളുണ്ട് അവരലസരായിരിക്കും നാം മുൻപ് കേട്ടതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ മൊത്തം ആകമാനം ഒരാലസ്യം അവരിലുണ്ടാകും എന്ന് മാത്രമല്ല അവരെപ്പോഴും പരാതിക്കാരായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പഠിക്കാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇല്ല എനിക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് ഇല്ല എനിക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മുറിയില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നൂറ് കണക്കിന് പരാതികൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിയും ഇപ്പോഴും അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സമയമുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ആകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രൊക്രാസ്റ്റിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണ് ലക്ഷ്യമില്ലാത്തവർ അവരെപ്പോഴും തങ്ങളുടെ ദൗത്യങ്ങളെ ഇന്ന് ചെയ്യാനുള്ളതിനെ പിന്നെ എപ്പോഴേക്കെങ്കിലും മാറ്റിവെക്കുന്നതും കാണാറുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ കോവിഡ് കാലം നൽകി തന്നിട്ടുള്ള നിരാശകളിൽ പ്രതിസന്ധികളിൽ ആശങ്കകളിൽ ഈ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമായി തീരും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ദൈവമാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രതിസന്ധികൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷെ ഏതൊരു പ്രതിസന്ധിയിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും വകയുണ്ട് ഉള്ളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കരുത്തു തരുവാൻ ആ വിശ്വാസം ഏറ്റവും സഹായിക്കുന്നതാണ് അനാഥയായിരുന്ന യസ്തർ ഒരു പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ ഇരുട്ടിൽ കൂടെ മാത്രം കടന്നുപോയ ഒരു പെൺകുട്ടിയാകാം ആരാണ് കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്നത് ആരാണ് ഭാവിക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എവിടെ ചെന്ന് ചേരും എന്നൊക്കെയുള്ള നൂറ് കണക്കിന് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഇടയിലും കൈപിടിച്ച് നടത്തുവാൻ വന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് ചേർന്ന് അവൾ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളെ സ്വപ്നങ്ങളെ കണ്ടു അതിലേക്ക് വളർന്ന് ഒരു രാജകൊട്ടാരത്തിൽ രാജ്ഞിയായി ആ സിംഹാസനത്തിൽ അവൾ ഇരിക്കുവാൻ ദൈവം അവളെ പ്രാപ്തയാക്കിയെങ്കിൽ കുറേ ആടുകളുമായി കാട്ടിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ട്
രാജ സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന് ഒരു രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ഭരിച്ച് ലോകത്തെ ഒരു പ്രത്യേക ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമായി തീർന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി തീർന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് എണ്ണത്തിൽ കൂട്ടാത്തവരെ പോലും ഒരു സാഹചര്യമില്ലാത്തവരെയും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരുവാൻ കഴിയുമെന്ന് നമുക്കും വിശ്വസിക്കാം വേറൊരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് സംഭവിച്ചോ എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് ചെയ്യുവാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കർത്തൃത്വം അഥവാ ലോഡ്ഷിപ്പ് കർത്താവിങ്കിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ദൈവത്താൽ കഴിയാത്തതൊന്നുമില്ല ഈ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ നം നാം തരണം ചെയ്യും ഈ പ്രതിസന്ധികൾക്കപ്പുറത്ത് ദൈവം നമുക്ക് മനോഹരമായൊരു ജീവിതം തരും എന്നാൽ രണ്ടാമതായി പറയുവാനുള്ളത് ദൈവം നമ്മെ നയിക്കുവാൻ ശക്തനാണെങ്കിലും എന്ന് വെച്ച് നാം നിഷ്ക്രിയരാകുവാൻ അലസരാകുവാൻ പാടില്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുവാൻ പാടില്ല ഉത്തരവാദിത്വവും കഠിനാധ്വാനവും ചെയ്യാത്ത ആരും ജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനകരമായ നേട്ടങ്ങളിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതല്ലേ സത്യം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ വളരെയധികം ഈ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്യുവാൻ നമ്മെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ അഡിക്ഷനെക്കുറിച്ച് നാം വിശദമായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും സമയങ്ങൾ മുഴുവനും നാം തിരിച്ചറിവില്ലാതെ തന്നെ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ നമ്മുടെ അന്വേഷണങ്ങൾക്കിടയിൽ പെട്ടുപോയാൽ ജീവിതത്തിലെ ഉത്തരവാദിത്വം നഷ്ടപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മെ നടത്തും എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ വളരെ ഉത്തരവാദിത്വപരമായി ജീവിതത്തെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുവാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ സമയങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം ഞാനും നിങ്ങളും ഓരോരുത്തരും ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാലമാണ് ഒരു പക്ഷേ കോവിഡ് എവ്രി ക്രൈസിസ് പ്രൊവൈഡ്സ് യു വിത്ത് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഏതൊരു വെല്ലുവിളികളും പ്രതിസന്ധികളും ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യതകളുടെ ഒരു വലിയ തുടക്കമാണ് എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കോവിഡ് കാലത്തിൽ നമുക്കൊരുപാട് സമയങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യുവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലമാണ് ദൈവം ആർക്കും വിവേചനം കൂടാതെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ തന്നിട്ടുണ്ട് എട്ട് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയെന്ന് വിചാരിക്കുക എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പതിനാറ് മണിക്കൂറുകൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചിലവിടുന്നത് കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കും കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ നിങ്ങളുടെ പതിനാറ് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചിലവിട്ടത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രത്യേകിച്ച് കൗമാരക്കാരോടും യൗവനക്കാരോടും പറയട്ടെ സമയങ്ങൾ പാഴാകുന്നത് നിങ്ങൾ അറിയുകയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വരവോടുകൂടെ ധാരാളം പ്രയോജനങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും സമയങ്ങളുടെ ഒരു പാഴ്ചിലവ് നാം പലപ്പോഴും അറിയാറില്ല ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാത്തവർ ദിവസങ്ങൾ പോകുന്നതും ആഴ്ചകൾ പോകുന്നതും മാസങ്ങൾ പോകുന്നതും അറിയാറില്ല വളരെ വിജയകരമായ ഒരു ജീവിതം നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഗോൾസ് ഉണ്ടാകണം അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് ടേം ഗോൾസ് ഉണ്ടാകണം ലോങ് ടേം ഗോൾസ് ഉണ്ടാകണം എന്ന് വെച്ചാൽ നാളെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നെനിക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാകണം അത് എഴുതി വയ്ക്കുവാൻ കഴിയുന്നിടത്തോളം ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കും അതോട് ചേർന്ന് അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് കൃത്യമായിട്ടൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ടാകട്ടെ അതിനുശേഷം അടുത്ത ഒരഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് അഥവാ പത്ത് വർഷത്തേക്ക് അതിനപ്പുറം ഞാൻ ചിന്തിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും എവിടെയായിരിക്കും ഞാൻ നിൽക്കുക വ്യക്തികൾ മാത്രമല്ല ഓരോ കുടുംബങ്ങളിലും ഓരോ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയാണ് നാം ഗോളുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക പെട്ടെന്നുള്ള അടുത്ത ദിവസത്തേക്കുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിലേക്കുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം ഒരു വർഷമോ രണ്ട് വർഷമോ അതിനുശേഷം അഞ്ചോ പത്തോ വർഷങ്ങൾക്കുള്ള ലക്ഷ്യം ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യങ്ങളുള്ളവർ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ തങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് അവർക്കറിയുവാൻ കഴിയും നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരുപാട് വ്യക്തികളുണ്ട് അവരൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളില്ലാത്തവരായിരുന്നില്ല ഏബ്രഹാം ലിങ്കൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ മനുഷ്യൻ ജനിച്ചു വീണത് വളരെ ദരിദ്രമായ സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു അമ്മയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം പിതാവ് മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചു ആ രണ്ടാനമ്മയുടെ 
ചിറകിൻ്റെ തണലിൽ വളർന്നു വന്ന ആ വ്യക്തിക്ക് പഠനം പോലും പൂർത്തിയാക്കുവാൻ വേണ്ടുമണ്ണം കഴിയാതിരുന്ന ആളാണ് താൻ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളിൽ അവിടെ തളർന്നു പോയിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വയമായി നിയമം പഠിച്ച് ഒരു നിയമജ്ഞനായി സ്വന്തം കാലിൽ നിന്ന് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ തലപ്പത്തെത്തി അടിമത്വം നിർത്ത നിർത്തൽ ചെയ്ത ഏറ്റവും ലോകപ്രസിദ്ധനായ ഒരു കഠിനാധ്വാനി ലക്ഷ്യബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐക്കണാകുവാൻ തനിക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാത്ത ആരും വിജയകരമായി ഉയർന്നു വന്നിട്ടില്ല ഹെലൻ കെല്ലർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് കാഴ്ചയും കേൾവിയും അത്യാവശ്യം ജീവിത മാർഗങ്ങളും ആരോഗ്യവും സൗന്ദര്യവും ഉണ്ടായിട്ടും എത്രമാത്രം പരാതികളാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പറയുന്നത് എനിക്കതില്ല എനിക്കിതില്ല എൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമല്ല ഹെലൻ കെല്ലർ കുറച്ച് നാൾ ഒരു കുട്ടി എന്നുള്ള നിലയിൽ തനിക്ക് കാഴ്ചയുണ്ടായിരുന്നു ഒരസുഖം വന്ന് തൻ്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു സംസാരശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടു കേൾവി നഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അവൾക്ക് ശേഷിച്ചിരുന്നത് അവളുടെ ക്രാണശക്തി അവളുടെ സ്പർശനം അതുമാത്രമായിരുന്നു അത് വെച്ചുകൊണ്ട് അത്രമാത്രം ഡിസേബിൾഡായ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉടമയായി തീർന്ന ഒരു വ്യക്തി ലോക ജനതയെ മുഴുവനും ഒരു ഒരു ഉത്സാഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരത്തക്കവണ്ണം ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യങ്ങളുള്ളവർക്ക് അത് നേടിയെടുക്കുവാൻ തടസ്സങ്ങളില്ല എന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ ഹെലൻ കെല്ലർ നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയായിട്ടല്ലേ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായി തീർന്ന അബ്ദുൾ കലാം എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ഇന്ത്യയുടെ മിസൈലുകളുടെയും മറ്റും പരീക്ഷണത്തിൽ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായി ഉയർന്നു വന്ന് പേര് കേട്ട ഒരു വ്യക്തിയായി തീർന്ന താൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യനായി തീർന്ന താൻ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ തലപ്പത്തെത്തിയപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് ലക്ഷ്യബോധം കൊണ്ട് ഉയർന്നു വന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായവും കൂടി നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ എത്രയധികമായി നിങ്ങൾക്ക് വളർന്നു വരുവാൻ കഴിയും കഴിവുകളും പാടവങ്ങളും ദൈവാശ്രയവും മാത്രം പോരാ നിങ്ങൾക്കിപ്പോഴുള്ള കഴിവുകളെ വളർത്തിയെടുക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യണം അപ് സ്കില്ലിംഗ് എന്നുള്ള വാക്ക് കോവിഡ് കാലത്ത് വളരെ പ്രശസ്തി ആർജിച്ച ഒരു പദമാണ് അപ് സ്കില്ലിംഗ് നിങ്ങൾക്കുള്ള കഴിവുകളുടെ മേൽ പുതിയ കഴിവുകൾ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ കഴിയട്ടെ കൗമാരക്കാരോടും യൗവനക്കാരോടും ഞാൻ പറയുന്നത് അതാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാകാം നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടാകാം അതോട് ചേർന്ന് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ചില പ്രത്യേക കഴിവുകൾ കണ്ടെടുക്കണം പൊടി തട്ടിയെടുക്കണം ചില കുട്ടികൾ എന്നോട് പറയാറുണ്ട് എന്നെ കൊള്ളുകയില്ല എന്ന് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ എപ്പോഴും പറയും നിന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നിനും കൊള്ളുകയില്ല എൻ്റെ ടീച്ചർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് ഒരു കാലത്തും ഗതി പിടിക്കുകയില്ല ഇതൊക്കെ കേട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പാഴായി പോകേണ്ടതല്ല ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേകമായൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം ഒരു പക്ഷേ അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനമാകരുത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ കൊന്നുകളയുവാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത് ദൈവം ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അറുന്നൂറ് പാടവങ്ങളെങ്കിലും പ്രാപ്തികളെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ അറിയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അറുന്നൂറ് കഴിവുകൾ അതിലധികം കഴിവുകൾ ദൈവം മനുഷ്യന് എല്ലാ സാധാരണ വ്യക്തികൾക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട് തന്നെയുമല്ല എല്ലാവരും പഠനപരമായ മികവ് മാത്രമുള്ളവരല്ല ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഇൻ്റലിജൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ചിലർക്ക് സംഗീതപരമായിട്ടുള്ള കഴിവാണുള്ളത് ചിലർക്ക് ചിത്രരചനകൾ ചെയ്യുവാൻ പെയിൻറിങ്ങുകൾ ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവാണുള്ളത് ചിലർക്ക് വീടുകളും കെട്ടിടങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും മൂടി പിടിപ്പിക്കുവാനുള്ള കഴിവാണുള്ളത് മറ്റ് ചിലർക്ക് വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളിലുള്ള കഴിവുകളാണുള്ളത് വേറെ ചിലർക്ക് ഫിനാൻഷ്യലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള കഴിവാണുള്ളത് മറ്റ് ചിലർക്ക് സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങൾക്കുള്ള കരുത്താണുള്ളത് മറ്റ് ചിലർക്ക് കാവ്യാത്മകതയാണുള്ളത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ വളരെ നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ശ്രമിക്കണം അങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കാത്ത വ്യക്തികൾ പലപ്പോഴും ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിത്തീരുന്ന പുറകിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും കൂടി കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളിൽ അന്തർലീനമായി കിടക്കുന്ന ഏതെങ
നിന്നെ കൊണ്ട് ഇതൊന്നും നടക്കുകയില്ല എന്ന് ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ളവർ പറയും അത് കേട്ടാലും പ്രതികരിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളെ വളർത്തിയെടുക്കുക ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പറയുവാൻ കഴിയും ദാവീദ് എന്ന് പറയുന്ന ആ മനുഷ്യൻ ഒരു ദിവസം ഒരു രാജസിംഹാസനം ആരും തനിക്ക് സമ്മാനമായി കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തതല്ല ഇതിൽ നീ ഇരുന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊടുത്തതല്ല ഒരായുസിൻ്റെ മുഴുവനും അപ്സ്കില്ലിങ് താൻ നേടിയെടുത്തതാണ് അവിടെ നാം കാണുന്നത് ഉദാഹരണം പറയട്ടെ ആടുകളുമായി കാട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോഴും മരുഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചപ്പോഴും ജ്യേഷ്ഠന്മാരെല്ലാം ഉന്നതമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ ദൗത്യങ്ങളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ കൊച്ചു കുട്ടിയെ ആടുകളെ നോക്കുവാൻ വേണ്ടി വിട്ടപ്പോൾ അവൻ ആടിനെ മാത്രം നോക്കുകയല്ല ചെയ്തത് അവനിലുള്ള മറ്റനേക കഴിവുകൾ ആ കാട്ടിൽ വെച്ച് അവൻ കണ്ടെടുത്തു അവൻ നന്നായി പാട്ടുപാടി ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചു അവൻ കിന്നര വായനയിൽ അഭ്യാസം പ്രാപിച്ചു എപ്പോഴാണ് തനിക്ക് കുടുംബമേൽപ്പിച്ച ആ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ മാത്രവുമല്ല ശത്രുക്കളായ ആടുകളെ ആക്രമിക്കുവാൻ വന്ന മൃഗങ്ങളെ താൻ ഒറ്റ കൈകൊണ്ട് തോൽപ്പിക്കുന്ന സ്കില്ലുകൾ അവൻ നേടിയെടുത്തു രാജാവായപ്പോൾ അവന് തുണയായി നിന്നത് അവൻ നേടിയെടുത്ത ഇത്തരം പ്രാവീണ്യങ്ങളായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും പ്രാവീണ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ കോവിഡ് കാലം നിരാശയുടെ കാലമെന്ന് ചുറ്റുപാടുമുള്ളവർ പറയാറുണ്ട് കൗമാരക്കാർ ഞങ്ങളുടെ ഭാവി എന്താകും എൻ്റെ പഠനം എന്താകും എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് മാനസികമായി തകരുന്നത് ഞാൻ ധാരാളം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അടുത്തറിയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഭാവി ശോഭനമാണ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരുടെ ഭാവി ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തന്നെ തീരും കോവിഡ് കാലത്ത് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് വന്ന അനേക യൗവനക്കാരുടെ കഥന കഥകൾ നാം കേട്ടു അവരിൽ ചിലരെങ്കിലും നിരാശയിൽപ്പെട്ട് ആത്മഹത്യ ഒരു തീരുമാനമായി തിരഞ്ഞെടുത്തു ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല ദൈവം തന്ന ജീവൻ നശിപ്പിക്കരുതേ അത് നശിപ്പിക്കുവാനുള്ളതല്ല നല്ല ഒരു ഭാവി ആ ഭാവിയുമായി ദൈവം നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട് എന്നാൽ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട എത്രയോ വ്യക്തികൾ ഒരു രൂപ പോലും കയ്യിലില്ലാഞ്ഞിട്ടും തങ്ങൾക്ക് ദൈവം നൽകിയ കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തു ചെറിയ പൂന്തോട്ടം തുടങ്ങി അതായത് രണ്ട് ചെടിയുള്ള രണ്ട് ചെടിച്ചട്ടികൾ വെച്ച് പൂന്തോട്ടം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ ഏഴ് എട്ട് മാസങ്ങളുടെ കോവിഡ് കാലത്തിനുള്ളിൽ വലിയ പൂന്തോട്ട ബിസിനസ് തുടങ്ങിയവർ ഉണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ കവിതകൾ എഴുതി കവിതാ സമാഹാരം പബ്ലിഷ് ചെയ്തവരുണ്ട് വീട് പെയിൻ്റ് അടിച്ച് തുടങ്ങി അയൽപക്കത്തേക്ക് പെയിൻ്റ് അടിച്ച് വന്ന് വലിയ ബിസിനസ്സുകൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തവരുണ്ട് കൊച്ചു കൊച്ചു കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങി വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലേക്ക് കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് വന്നവരുണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ പേപ്പേഴ്സ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് സ്കോളർഷിപ്പ് വാങ്ങിച്ച് വിദേശത്ത് പോയവരുണ്ട് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കൗമാരക്കാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ചെറിയ ഗപ്പി പോലെയുള്ള മത്സ്യങ്ങളെ വളർത്തി ഇന്ന് വലിയ നിലയിലേക്ക് ഒരു കുടുംബത്തിന് പിന്തുണയായിട്ടത് തീർന്നവരുണ്ട് തയ്യൽ പഠിച്ച് ഇതിനിടയിൽ തയ്യൽ പഠിച്ച് വീട്ടിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കൊണ്ടാകും പോലെ കുടുംബത്തിനും സ്വന്തം സഭയ്ക്കും എളിയവർക്കും സഹായമായി തീർന്ന കൗമാരക്കാരായ പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ഞാൻ കെട്ടുകഥകളല്ല പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഏഴ് മാസം ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യബോധമുള്ളവർ നേടിയെടുത്ത വഴികളാണ് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ലക്ഷ്യങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കണം ഹബക്കൂക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകൻ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കും പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയാണ് ദൈവം പറയുന്നതാണ് നിൻ്റെ വിഷൻ നീ എഴുതി വയ്ക്കണം തെളിവായി എഴുതി വയ്ക്കണം മറ്റുള്ളവർ കണ്ടാൽ പരിഹസിക്കും മറ്റുള്ളവർ കണ്ടാൽ ഒരു പക്ഷെ പറയും നിന്നെ കൊണ്ട് ഇത് സാധിക്കുമോ നിന്നെ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും സാധിക്കുകയില്ല ഇതെങ്ങനെ നിനക്കിതിന് റിസോഴ്സസ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ നേരിടുക തിരിച്ച് പ്രതികരിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് വളരുവാൻ ശ്രമിക്കുക എഴുതി വയ്ക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവനെയോ ദയ ചുറ്റിക്കൊള്ളും നിങ്ങളെ ചുറ്റി പരിപാലിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നിങ്ങളെ നടത്തും ജയകരമായ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുവാൻ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉള്ളവരായി മുൻപോട്ട് നീങ്ങാം ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ